bueno, muchas gracias eh, a todos por, por la invitación. Y bueno, uh, vamos al grano. Um, eh, mi nombre es Roger Carvatocto, ¿ah? eh, no es Rugé, aunque vivo en Barcelona. Eh, y sí, es difícil el apellido. <risa> Muy difícil. Uh, pero ya, es, es original en estas, en estas circunstancias. Ya podemos aprenderlo. Eh, bueno, um, unas pequeñas, eh, una pequeña reseña de lo que hago. Um, so, bueno, me, me considero ingeniero de sistemas. Eh, esto se, se utiliza mucho en, en Latinoamérica, el, el término ingeniero de sistemas, pero que no tiene nada que ver relacionado con la informática uh, eh, o, o, con lo, o con el software, ¿vale? es más eh, orientado al, al pensamiento sistémico, ¿no? Pero eh, es, es la fuente para, uh, para poder eh, avanzar y, y progresar y utilizar metodologías eh, um, para reducir y, y resolver problemas, básicamente, en el mundo, en, eh, aprovechando de las eh, herramientas de informática en general. ¿no? Entonces, en este mundo pues, de ingeniería de sistemas, eh, eh, pues, he estado implicado en muchos proyectos de tecnología, eh, básicamente tratando de resolver problemas, eh, en donde eh, el principal problema era la seguridad. Eh, más de 20 años trabajando en ello y eh, a partir de ello pues he eh, empezado a trabajar en, en diferentes eh, proyectos en, en España, eh, el DNI digital, criptografía, eh, Computer Emergency Response Teams en, en Barcelona y, y luego pues eh, en los últimos eh, cinco años pues orientándome a la, par a la parte de, eh, de sistemas distribuidos, concretamente basados en cloud, Kubernetes, containers y ahora pues eh, ayudando a las organizaciones de, de Inglaterra pues a, a implementar y, eh, eh, controles de seguridad en, en, en sus aplicaciones, infraestructura y datos. Bueno, tenéis ahí mi blog. Eh, Escribo bastantes artículos eh, en inglés, castellano, y, y si tenéis alguna duda, consulta, pues estoy, estoy feliz en poder responderos. Um, abajo la frase es, System Thinking Methodology Applied to IT Security. Pues eh, esa es la idea, eh, aplicar eh, eh, el, el, la metodología de sistemas eh, inteligentes a, a, la, a la seguridad. Eh, en otras palabras, eh, es, es siempre traer el, el, la visión holística de las cosas. Eh, ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Cuáles son las implicaciones? Porque un sistema es eso, eh, la composición de muchos elementos y componentes que interactúan entre sí. Un software es, es un sistema. ¿vale? Entonces, cuando nosotros desarrollamos, implementamos un sistema, pues tenemos que pensar no solo en la, la parte más bonita de, de las cosas, implementar el software, eh, definir o configurar el servidor, eh, implementar APIs. Eh, 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 también tenemos que pensar en, en, en las cosas eh, colaterales eh, relacionadas con ello, los datos, eh, el sizing de la infraestructura y otros elementos relacionados con la seguridad, la autenticación, autorización eh, y también poner controles para que nuestra software sea utilizado en, en, de manera correcta y, y segura. ¿no? ¿Vale? Entonces, eh, el, la charla de hoy básicamente es, es eh, un gateway de, de capa 4 y capa 7 para proteger tus datos. Eh, un poco la descripción del tema es, es eh, los data gateways actúan igual que los API gateways, pero se orientan a los datos. Entonces, en esta charla explicaré cómo implementar un data, data gateway, componente eh, frecuentemente olvidado para refor reforzar el acceso seguro a tus datos. Eh, eh, ¿por, qué, por, qué es, ¿Por qué es eh, similar o, o por, qué vamos, eh, por qué estoy expandiendo un poco el, el objetivo de, de un API Gateway, el propósito del API Gateway y orientarlo hacia los, el mundo de los datos? Porque ambos, tanto el, 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 el Gateway, el API Gateway o el, el Data Gateway o cualquier otro tipo de Gateway, eh, eh, implementan eh, un patrón que, que es el, el proxy pattern ¿no? o el patrón de, el patrón de proxy, ¿no? Entonces, el, eh, estoy utilizando el mismo patrón eh, para poder eh, implementar un API Gateway o, en este caso, eh, un componente bastante olvidado que es el Data web, de Gateway. ¿no? Entonces, eh, pero claro, eh, ustedes, ustedes me dirán, pues eh, yo, uso, yo uso una herramienta llamada uh, Apache HTTP uh, Reverse Proxy, ¿no? uh, o como Reverse Proxy, 
para mis aplicaciones. Eh, claro, esta es el, 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 la solución más usada hasta el momento, ¿no? eh, más antigua, eh, que podrías eh, utilizarlo y ponerlo delante de tu aplicación, de, delante de tu aplicación, para poder ocultar eh, las complicaciones eh, de, de, de tu a, eh, aplicación, de, de tu capa de, de negocio. ¿no? Por ejemplo, un, un use case muy usado es eh, el poder ocultar la IP, eh, que no sea pública, sino sea una IP eh, privada, eh, o poder implementar eh, mecanismos de caché o, o balanceo de carga eh, en, el, en, la, eh, en el Apache eh, Web Browsing. ¿no? Eh, entonces, hay diferentes variaciones, diferentes variaciones, pero todas ellas al final implementan lo mismo, el proxy pattern, ¿vale? Entonces, eh, he cogido esta definición de, de Wikipedia, un poco para coger algunas palabritas claves. Por ejemplo, en resumen, un proxy es un patrón de diseño de software, ¿correcto no? Es un patrón de diseño en proxy, vosotros podéis implementar su vuestro proxy, y a partir de ello podéis extender e implementar inclusive su propio eh, API, API Gateway. Uh, eh, es una interfase, una interfaz de, de, de algo, ¿no? Eh, un proxy es una interfaz de algo. Eh, por lo generalmente, en este caso, eh, en el caso del, del uh, Apache Web Proxy, pues es, es una aplicación que, que se pone delante de tu aplicación de negocio, ¿no? ¿De acuerdo? Eh, es agnóstico. Da igual si es eh, el tipo de aplicación que tengas detrás. Eh, eh, tienes una aplicación, eh, un RP, una aplicación web, lo que sea, pero que, que trabaja a nivel de HTTP, eh, 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 pero que sea de diferente tipo de, 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 de dominio, ¿no? de, de aplicación, de funcionalidades, ¿no? entonces agnóstico. Puedes poner el mismo eh, eh, Apache web eh, eh, delante como proxy para poder rutear y balancear eh, diferentes tipos de aplicaciones, ¿eh? ¿de acuerdo? Eh, es un envoltorio, un wrapper, ¿no? O un agente, ¿no? También se puede utilizar como ello, ¿no? Como es el caso eh, de los, de los eh, sidecar, ¿no? De sidecars también eh, utilizan el mismo patrón, el patrón de proxy. Eh, o el API Gateway, o el Load Balancer, o, el, o el, el, el bastante usado para las aplicaciones web, que es el Reverse Proxy, ¿no? Entonces, en conclusión, un proxy puede redirigir la carga y proveer una lógica adicional, ¿vale? Estamos tomando... Nos, nos, nos estamos aprovechando de, poner, de utilizar una nueva pieza delante de otra aplicación para balancear la carga, el tráfico, para gestionar el tráfico de entrada y de salida. ¿vale? Eso quiere decir redigir la carga, ¿vale? eh, o, o load management, o traffic management. Eh, y luego eh, poder utilizar esa pieza adicional que he puesto allí para poder eh, implementar o extender más lógica. Lógica no de negocio, sino lógica de gestión del tráfico, como caché, seguridad, eh, ¿qué más? Eh, balanceo, eh, rate limiting, um, uh, throttling, pff, muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, nos estamos valiendo del proxy pattern para implementar, eh, o, o mejor dicho, muchas empresas se han valido del proxy pattern para implementar sus API Gateway, su Sidecar, o Load Balancer o Reverse Proxy. O, o en este caso, en, en, para esta presentación, pues me estoy utilizando del mismo patrón para poder implementar un data gateway. ¿De acuerdo? Entonces, eh, escribí hace algún tiempo pues, una lista enorme, una lista enorme de, de todos los proxies que habían en, en open source, sobre todo, eh, disponible en el, en, el, en el mercado, en las comunidades de, de open source y, y algunas... Eh, 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 con dual, eh, eh, licencia dual, ¿no? Eh, está Engine, Engine X, HI Proxy, Kong, Zul, Type, Traffic, Linkerd, hay muchos en Voy Proxy, ¿vale? Entonces, eh, eh, con esto, ¿qué quiero decir? Eh, que un solo proxy, con diferentes o mayor o menor eh, implementaciones, puedes, puedes alcanzar un producto, puedes implementar un producto, ¿no? ¿De acuerdo? Eh, eh, entonces, pues, podéis consultar la lista. Abajo tenemos una lista bastante grande. Y, y, y solo resaltar que, eh, eh, que justo en estos días pasados estaba revisando y tratando de actualizar la lista. Ahora es un poco inmanejable porque hay tantos productos ahora. ¿De acuerdo? Eh, pero me pareció bastante interesante eh, resaltar esto, que, que descubrí un, un nuevo uh, API, API eh, Gateway llamado Kraken. Kraken D, que de, de, de un grupo de, de, de Barcelona, ¿no? um, eh, open source. Eh, 
está, está interesante, tiene buena performance, está muy comparado, lo, lo comparan a nivel de performance con, con traffic. Pero la, 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 la mala noticia es que todos estos apps que está, aparecen en esta lista, por lo general, por lo general el 99% de ellos solo manejan uh, o pueden hacer eh, proxy sobre servicios basados en el protocolo HTTP. ¿Vale? Como todos vosotros sabéis, el protocolo HTTP es una dentro de la capa OSI, ¿de acuerdo? El stack OSI es, está en la capa, capa de aplicaciones, que es en la capa 7, ¿no? Entonces, claro, y solo se centra en, en, el, en, el, en el protocolo HTTP, ¿vale? Entonces, yo para mi caso, para mi data gateway, eh, claro, yo no voy a balancear eh, proxies, eh, mejor dicho, aplicaciones web o, o, o aplicaciones basadas en el protocolo HTTP. Tengo que balancear diferentes tipos de tráfico uh, o, o, o protocolos, ¿no? Y, y, pro, y probablemente en, a diferentes eh, eh, niveles o capas de la, de, 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 de la capa, del stack OSI, ¿no? Eh, eh, entonces tengo que buscar alguna solución, algún proxy, eh, open source, que maneje cap, eh, eh, tráficos a nivel de, de la capa 4 y la capa, a la capa 7 y que, y, que, y que pueda yo extender para poder crear mi data proxy. ¿Vale? Entonces, eh, regresando un poco al, 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 al enfoque de cómo desarrollamos nosotros las aplicaciones, por qué es importante o por qué debería ser eh, eh, importante y por qué eh, deberíamos recordar siempre que también deberíamos con, eh, usar un, 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 un API Gateway orientado a datos, en este caso un Data Gateway, ¿vale? Entonces, eh, eh, parto de la arquitectura tradicional de las aplicaciones, ¿no? Este es el, el clásico y, y que aún seguimos haciendo, eh, eh, multicapas, ¿no? Aplicaciones basadas en diferentes capas, presentación, lógica de negocio, persistencia. La capa de, inferior es orientada más a, a un propósito, que es persistir o, o, o interactuar con, la, con los data store, ¿no? con database, utilizando JDBC o JDBC y, y otros protocolos. ¿no? Ahora tenéis diferentes tipos de, de, de idiomas o protocolos eh, disponibles por diferentes eh, eh, servi servidores de base de datos eh, relacionales. Eh, muchos de ellos proveen interfaces eh, RESTful, ¿verdad? Eh, que, que facilita un poco la interacción con, con estos datos, ¿no? con, con estas fuentes de datos. ¿no? Entonces, pero básicamente es las mismas capas. ¿no? Presentación, eh, se encarga de la lógica de, 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 de la user interface, de, de cómo presentar los datos, la lógica de negocio, que es eh, eh, la capa intermedia, que, que implementará eh, usando conceptos de, de servicios, no microservicios, sino servicios en general, y luego la capa de presidencia que interactuará con la capa de, de, de datos, de database, ¿no? ¿Vale? Eh, ¿Y cómo es la, la arquitectura distribuida? Porque es, es, es el, el, la aplicación, el tipo de aplicaciones que ahora todo el mundo estamos eh, 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 construyendo, eh, eh, aun, aunque, aunque hay una mixtura entre, entre monolitos y... y, o, y, y, y eh, aplicaciones distribuidas basadas en contenedores y todo ello, ¿no? Eh, por la misma idiosincrasia también, ¿no? De, 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 porque ahora tenemos eh, diferentes tipos de cloud provider que no, nos facilitan desplegar nuestros tipos de aplicaciones. Y claro, no existe un data center. Eh, cogemos nuestra aplicación y la desplegamos eh, en, en nuestro cloud provider. Y, y claro, eh, tenemos que adaptar nuestra aplicación a ese cloud provider y distribuir diferentes lógicas de negocio por regiones. Eh, eh, o, o, por, o por, por, por tipo de aplicaciones o tipo de clouds, ¿no? De, unos requieren un mayor memoria, mayor procesamiento, otros orientados a, 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 a Big Data eh, que requieren mayor procesamiento de datos de, de, o potencia de procesador o, o memoria. Bueno, al fin y al cabo tengo que distribuir la aplicación. ¿De acuerdo? Tengo que destruir la aplicación o, o, o romper la aplicación en diferentes componentes y poder uh, 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 construir un, una red de servicios que no me permita coordinar todas esas aplicaciones e, y construir y desplegar efect efectivamente mi aplicación distribuida. ¿no? Y en este entorno, pues tenemos, sigo teniendo las mismas capas de siempre, ¿no? De, eh, eh, no físicas, sino un poco más lógicas, que es el front-end, la capa de presentación, que también ahora tenemos la, la opción de poder hacer micro front-end. Eh, ¿vale? cogiendo el mismo concepto de 
microservices, eh, eh, pero orientado a la, a la parte de presentación. Luego tenemos la lógica de negocio, en este caso implementada basa, únicamente en, en microservicios, que, que a su vez eh, acceden a los datos. ¿De acuerdo? Que a su vez acceden a los datos. ¿De qué forma? No lo sé. ¿Vale? Ahora vamos a considerar el, 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 en la nueva slide, slide eh, eh, los elementos que tengo que eh, incorporar en, este, en esta arquitectura. Bueno, eh, la parte de interacción entre el front-end, la parte de presentación entre el front-end y la parte de lógica de negocio y los microservicios, ¿vale? como veis, eh, es basado en HTTP, REST eh, o RESTful en este caso, o Open API, ¿no? ¿Vale? Eh, eh, y requiere, y muchos de nosotros eh, 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 usamos, en este caso, para manejar ese tráfico, ¿vale? O, o establecer la comunicación entre front-end y la parte de back-end o la parte de middleware que, que, que concentra la lógica de negocio, un API Gateway, ¿vale? Necesito descubrir, hacer discovery de qué servicios he implementado, um, cómo tengo que balancear el tráfico, uh, eh, ¿Cómo puedo hacer eh, el Network Wrestling, eh, que es básicamente eh, eh, Fault Tolerance Network, eh, eh, para, para evitar eh, eh, disrupción del servicio? Um, eh, API Go Governance, para gobernar o, 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 eh, y gestionar el ciclo de vida de los APIs en, este, en, este, en esta capa, y, y Monitoring, básicamente. Eh, luego, en la parte inferior, tenemos el Data Access Challenge, que básicamente es eh, todos los retos o todas las eh, necesidades que debería yo eh, implementar para poder interactuar con mis datos, ¿de acuerdo? En este caso, si yo implemento diferentes multi microservicios, pues te, cada microservicio tendrá que implementar diferentes formas de acceso al, al, a la fuente de datos. Si es una base de datos eh, de Microsoft, por ejemplo, pues a lo mejor tengo que utilizar ODBC, ¿no? O si es una base de datos de tipo MySQL, pues puedo usar eh, JDBC. Otros prefieren utilizar REST directamente para interactuar, interactuar con, 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 con su fuente de datos. ¿Vale? Entonces, en este escenario, pues tendré que yo implementar, o, o, um, eh, implementar diferentes funcionalidades para, para que, que, que deberían estar encapsuladas dentro de mi eh, Data Gateway. Data Federación, el que te permite pues, eh, eh, consolidar diferentes fuentes de datos eh, de una manera eh, homogénea y estandarizada. Replicación, evidentemente, tengo que, eh, tengo que gestionar cómo la replicación de mis datos. Cuando uno ha eh, eh, configurado un clúster de, de Oracle, eh, eh, bien sabe que, 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 que yo debo eh, definir, eh, por un lado, mientras tengo eh, mis eh, aplicaciones distribuidas eh, eh, basadas en microservicios, eh, claro, eh, mi, mi, base de datos es, mi base de datos es monolítica, ¿no? Entonces, eh, no es congruente, ¿no? Entonces, ¿por qué implemento microservicios si, si mi base de datos es monolítica? Entonces, eh, entonces una capa de eh, um, un data gateway podría facilitarte este, eh, este tipo de, 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 de problemas, ¿no? Um, storage layer abstraction, eh, que te permite pues, eh, hablar de diferentes idiomas, eh, Conversar con, conversar con una base de datos eh, PostgreSQL eh, es diferente a hablar con una Microsoft eh, SQL Server, ¿no? Eh, es totalmente diferente, ¿no? Aunque, aunque ambos soportan a SQL ANSI, ¿no? Entonces, deberíamos eh, pensar en ello, ¿no? En, ¿Qué deberíamos poner aquí de tal, for de tal, de tal forma de poder eh, estandarizar el, el acceso a ese tipo de, de, de datos? ¿De acuerdo? Y evidentemente... Uh, seguridad, eh, autenticación, uh, todos los aspectos de, de autorización que sean basados en, en, en tablas, en columnas o en, o en filas, ¿no? ¿Por qué no? Eh, eh, y, y otros detalles más que más adelante explicaré. Um, bueno, eh, eh, he ido a la página de, de, de Isabel, eh, 42 Crunch, y, y he, he tomado una frase eh, que, que me parece bastante interesante. Eh, que, que dice aquí, dice, eh, en castellano es eh, lo más eh, val, val, valioso de eh, 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 inteligencia valiosa, no es, no es inteligencia artificial, lo más valua, eh, importante o, o val, valuable eh, no es inteligencia artificial, eh, eh, son tus o es tus developers, ¿no? Tenemos que dotarle de las herramientas para, para que ellos eh, eh, dirijan eh, Uh, la fuerza o dirijan el esfuerzo para implementar seguridad. 
Eh, entonces, son nuestros developers, los developers los que deberían ¿no? tener eh, eh, conocimiento y adoptar las buenas prácticas, eh, aprender a, a implementar eh, seguridad, no solo en API, sino en todo a, a componentes de mi aplicación distribuida, ¿no? ¿De acuerdo? Pensar que mi aplicación distribuida es esto, ¿no? O sea, no solo, no solo el front-end, no solo el, 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 el microservicio o, o el, la capa de acceso de datos, ¿no? Es, es todo, ¿vale? Porque estamos hablando de aplicaciones distribuidas o monolitos, ¿no? Entonces, deberíamos dotarle de las herramientas, de, de todas las facilidades para que ellos eh, implementen mecanismos de control y de seguridad eh, no solo eh, en la etapa de desarrollo, de despliegue, sino a lo largo del ciclo de vida de, 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 de la gestión de, de, de la implementación de, de software. ¿no? Eh, en, eh, aquí he añadido también otro grafiquito que, 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 que detallé hace, o publiqué hace, hace unos días en, 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 en mi blog, que de todas las herramientas y técnicas que se pueden adoptar eh, para implementar software seguro. ¿no? Muchos de ellos evidentemente no son herramientas, no solo eh, productos o técnicas o frameworks, también son metodologías, ¿no? Threat modeling, eh, mis, mis cases, abuse cases, SAS, DAS, y, y todas estas técnicas que, que de alguna forma eh, o de cierta medida podemos utilizar para al menos reducir eh, 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 el attack surface, ¿no? El, 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 la superficie de ataque de mi software, o reducir el riesgo, ¿no? Eh, exponerme a... a a, a problemas de seguridad, a, a incidentes de seguridad, ¿vale? Entonces, ahí está la frase de, famosa del hombre araña, que, que con gran poder eh, viene una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, eh, developer, aquí está, eh, este es, tu, este es tu, 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 tu momento, ¿no? Entonces, eh, tenemos que pensar y implementar diferentes controles de seguridad a lo largo del ciclo de vida, de desarrollo de software, de APIs, de todo. ¿Vale? De todo tu sistema distribuido, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, aquí también os dejo otra, otra herramienta que es importante, que es el, el, el threat modeling, el, el modelamiento de datos, de, de amenazas, perdón, ¿no? que básicamente es explorar una serie de escenarios e eh, identificar eh, gaps de seguridad eh, para tu aplicación, ¿no? Porque es fácil implementar un API, ¿o no? Es muy fácil. Un API, al, al final y al cabo, es una interfase, no es... Eh, no debería, no debería tener eh, lógica de negocio, ¿no? En ella. Es un, simplemente una interfase para poder comunicar, exponer mis servicios, mi, mi, mis datos, hacia afuera, ¿no? Baje, eh, siguiendo un contrato, siguiendo un, una definición o un esquema, ¿no? Entonces, eh, 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 nosotros solemos utilizar un, 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 eh, modelos de, de amenazas, eh, una, una herramienta que, que te permite explorar diferentes escenarios, identificar gaps y clasificarlos en, en, en prioridades o, o quién eh, tiene más riesgos o no, ¿no? Entonces, eh, a partir de ello, pues hay otro grupo, o WAS, o ya, lo, ya lo sabéis, que, que, que ya hace ese trabajo por nosotros, ¿no? Y, y de manera genérica, ¿vale? Empieza a, a, a ayudarnos proveyendo eh, información de cuáles son los más comunes o, o vectores de ataque, ¿no? Lo que pasa es que son 10 y, y, y los más, lo más comunes, pero pero hay muchos más, ¿de acuerdo? Eh, eh, antes de pasar a la siguiente slide, solo quería comentaros a, a, um, eh, uno de los eh, comentarios cuando, cuando lanzaron la, el, el juego o la presentación, eh, uno de los eh, que asistía al evento preguntaba, ¿qué, quiero aprender a, qué, cuál es, ¿qué es lo que quería aprender en estas en esta charlas? Era a hackear, ¿no? Eh, decía uno. <risas> Y, y, y claro, y Marco decía, claro, es, es importante ponerse en, en, en ese lado, ¿no? No tiene un contexto negativo, sino uh, eh, aprender eh, de los errores, ver qué es lo, qué es lo que eh, lo más común es, eh, los, los, los vectores de ataque más comunes, eh, eh, para poder aplicarlos a, a mi propio software, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eh, si, si estáis buscando por, por, por herramientas para, para, para aprender y, 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 y descubrir cuáles son los, las vulnerabilidades más comunes y cómo se, se mitigan aquellas, a, a aquellas vulnerabilidades, pues en OWASP tenéis infinidad de recursos. Y además aplicaciones que simulan pues, eh, aplicaciones defectuosas o con, con, con bus para poder, bus para poder eh, identificarlos a, eh, y, y poder resolverlos. ¿no? ¿De acuerdo? 
también tenés, tenés otra plataforma, ¿no? Eh, eh, y, y creo que es bastante conocida por muchos de nosotros, que es eh, Amazon, ¿no? Amazon, eh, eh, Amazon Web Services eh, provee alrededor de más de 200 servicios, creo, 200 servicios y resources, y la forma de desplegar eh, infraestructuras o, o crear servicios en el, encima de esa infraestructura de, de Amazon es a través de un API. ¿Vale? Entonces, eh, si tú tienes una herramienta o si, si controlas o, o dominas eh, que Postman, uh, Cur, eh, tú puedes ya inmediatamente inter, in, 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 eh, interactuar con la infraestructura. Y, imagínate, si tienen eh, 100, eh, 200, más de 200 servicios, ¿cuántos, eh, cuántos endpoints tendrá eh, eh, o, 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 o APIs, eh, services, tendrá esa plataforma? Miles, miles. Entonces, pues, eh, es una, también una fuente, una buena uh, fuente, un recurso importante que podemos utilizar para aprender y, y trabajar con APIs. Pues, eh, entonces, vamos a comparar un poco qué cosa, qué cosa uh, necesitamos aquí para implementar un Data Gateway. Pues, eh, un, mientras que un Data, un API Gateway eh, eh, comunica tanto el, el front-end como la parte de microservicios, ¿vale? Eh, implementa abstracción para poder acceder a los microservicios, ¿vale? porque muchos developers pues, pueden implementar microservicios de diferentes, de diferentes formas y utilizando diferentes tipos de herramientas. Um, eh, te permite eh, diseñar y gobernar e eh, implementar rápidamente eh, usando el, el, el approach de, de, de API First. ¿eh? Development, o sea, que rápidamente tú definiendo la interfaz puedes crear tu, un cliente que consuma ese API sin necesidad de, de implementar realmente el servicio o, 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 o basándote en un, un mock API eh, o un mock service, puedes implementar rápidamente ello, ¿vale? Eh, 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 que también puede, te facilita un API Gateway, el balanceo, Network Resilience y te permite también pues, eh, implementar autenticación y auto, auto, autorización sobre ese tráfico, en este caso tráfico Redful, ¿no? Eh, sobre HTTP. Mientras, por otro lado, para acceder a la fuente de datos, en este caso basados en SQL um, de tipo relacionales o no SQL, o inclusive una fuente de datos basados en, en API, ¿vale? Que hay muchas ahora, ¿no? Eh, pues eh, necesitaré un data, un data Gateway que me permitirá pues, hacer lo mismo que hacía el API Gateway pero más orientado al protocolo, al lenguaje que habla la fuente de datos. Eh, eh, muchos de ellos no, no es HTTP, ¿vale? muchos de ellos no es HTTP porque hay uh, base de datos basados en, en REST, ¿vale? pero otros, la gran mayoría, no. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo, ¿cómo yo implemento las mismas eh, eh, funcionalidades que un API Gateway eh, eh, ofrece a nivel de datos? Pues para eso tengo que, eh, tengo que primero definir cuáles, cuáles son los use cases o lo, la, los requerimientos de un data gateway. Aparte de, de, de abstracción, aparte de federación, eh, de poder integrar diferentes fuentes de datos heterogéneos de una manera uh, homogénea, um, uh, implementar el API first, eh, pero orientado a datos que sería uh, esquema, esquema, esquema first, ¿no? Esquema first, ¿vale? Eh, caché eh, y una interfase estándar query eh, eh, poder, eh, poder definir mis, mis consultas eh, usando SQL ANSI por ejemplo o, o, o re, eh, republicar o reofrecer un, eh, una nueva interfase basado en, 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 en REST a partir de mi base de datos uh, relacionales ¿no? y la parte, toda la parte de seguridad que, que hay mucho que se puede implementar ¿eh? que es eh, eh, implementar eh, funcionalidades de, de, de filtro, ¿no? airbag uh, basado en columnas y, y, en, y en filas, cerrar puertos, eh, yo, yo no sé en qué puerto funciona el My, MySQL, entonces yo debería implementar un firewall uh, a ese nivel, ¿no? Ya, yeah, me, me sirve un firewall, el, el checkpoint, ya me sirve para eso, ¿no? Pero bueno, ese es el primer, el primer punto, pero uh, también quiero proteger y hacer inspección de contenidos, Uh, eh, quiero hacer aplicar eh, white listing uh, o, o black listing. Uh, eh, quiero implementar eh, autenticación. Eh, yo quiero que solo uh, microservicios autorizados puedan consultar a mi base de datos MySQL. ¿Vale? 
o, o cómo gestiono la, las, las contraseñas. ¿no? Yo no quiero que me ver mis contraseñas en el, en el, en, en el microservicio. Eh, no quiero que formen, par, formen parte de la, de la configuración. ¿Cómo, cómo implemento Powerless eh, usando Data, data Gateway? ¿Vale? Eh, sensitive Data Protection, ¿no? como, como lo hace Macy, ¿no? A, a, AWS Macy, es un servicio que te permite, eh, bajo eh, inteligencia artificial, identificar qué tráfico, qué tipo de tráfico se está filtrando a través de Data de Gateway. Eh, si es datos de tipo personal, si no es de datos de tipo personal, para fines de auditoría. Eh, ¿Qué pasa si yo quiero almacenar eh, 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 en una tarjeta de crédito en mi base de datos? ¿Vale? Y el microservicio pues, eh, eh, no lo puede implementar. Pues lo puedo hacer yo a nivel de Data Gateway. ¿Vale? Eh, él automáticamente puede tokeniz tokenizar um, eh, esas, esas, esas credenciales, es, es el número de tarjeta de crédito y almacenarlo en la base de datos. ¿Vale? Con eso estoy implementando tokenization y estoy implementando uh, um, encryption in, in, in transit y, y, y encryption a, a red, eh, tanto en la base de datos. ¿no? Entonces, todos esos elementos que, que mi microservicio no está preparado, lo puedo implementar a nivel de data gateway. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, eh, evidentemente, uh, uh, tiene que ser DevOps, uh, friend, DevSecOps friendly. Eh, ¿Eso qué significa? Que pueda ser fácil de integrar a lo largo, uh, a lo largo del ciclo de vida de desarrollo de APIs o de aplicaciones. ¿no? O mejor dicho, en otras palabras, que sea fácil de, uh, de integrar en mi CICD pipeline, ¿no? en mi uh, Continuous Integration and Deployment uh, uh, eh, pipelines. Vale, ¿Qué podemos hacer con Data Gateway? Pues abstracción, ¿ya? O API Gateway oculta implementación de los endpoints, mientras que el Data Gateway implementa a, a la abstracción hacia el, los datos, su estructura física, y además te permite pues, alterar, migrar, retirar, y, sin afectar las, los que consumen datos. Seguridad, evidentemente, ¿vale? aplicar diferentes tipos de requerimientos de seguridad, encryption, eh, en tránsito, eh, eh, filtering, eh, white listing, tokenization, ¿vale? eh, eh, content inspection también, claro, evidentemente. ¿no? En, en el momento que yo puedo inter interceptar el mensaje o el tráfico, eh, eh, yo puedo implementar eh, eh, reglas eh, para, uh, para hacer pattern matching, para, 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 para analizar eh, el, el, el tráfico que está entrando hacia mis datos, ¿no? O puedo implementar el rate limiting, uh, limiting o, o throttling, ¿no? Uh, basado en las fuentes, en las IPs o en el microservicio, en el identificador del microservicio que me está haciendo la petición hacia la base de datos. Escalabilidad, ¿no? Que te permita, pues, escalar vertical uh, y horizontalmente, ¿no? Um, eh, federación, que eso es una funcionalidad muy importante porque eh, en estos momentos si estamos trabajando en aplicaciones distribuidas pues tenemos diferentes tipos de datos diferentes tipos de fuentes de datos tanto My, MySQL tenemos bases de datos hechos en, en eh, CV, CV, CVS tengo datos en Excel tengo datos eh, en, 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 en tabulados, en, en fichores de texto ¿vale? tengo también eh, tengo una base de datos que que he construido haciendo web scrapping y lo, y lo tengo ahí. Entonces, eh, son diferentes tipos de datos, de contenedores de datos, ¿vale? Y, los, y, y quiero crear una interfase universal para acceder a todos ellos. Vale, pues eso se puede lograr eh, si aquí, aquí Gateway implementa un estándar llamado SQL, eh, SQL eh, barra o slash eh, met, ¿no? Ya lo explicaré más adelante, ¿no? Y Schema First. ¿Qué quiere decir? Que, 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 que yo puedo, eh, una vez integrado y consolidado todos esos diferentes tipos o heterogéneos datos eh, en, una solo, en un solo punto, yo puedo crear una nueva vista de esa información ¿vale? y le puedo asignar un esquema a esa, esa nueva vista. Entonces, mi, mi microservicio puede consultar o, o puede implementarse de acuerdo a ese esquema. ¿Vale? De igual forma que, que, un, que un API, ¿no? Un API, un Redful API, ¿no? Se puede, se puede hacer de manera fácil. O sea, no necesito, o mi, o mi aplicación, o el microservicio no necesita acceder al dato real. Basta que tú le proporciones un, un esquema de cómo es tu estructura de datos y ellos lo implementan. ¿Vale? 
Entonces, la arquitectura sería algo así sencillo, diferentes tipos de fuentes de datos, hetero, datos heterogéneos. Eh, Roger, perdóname, pero Perdón, se sí. nos está acabando el tiempo. Vale, eh, pues eh, ¿eh? sí, ya me queda solo un minuto. Sí. No, no, sí. sí, sí. Uh, vale, pues, sí, eh, vale. pues esta es la, 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 la arquitectura. Tiene que implementar L4 y L7 proxy. Eh, puede estar basado en SB o en, en un mediador que, que, que va todos ellos implementan el mismo patrón, uh, que eh, entre los requerimientos también implementar eh, SQL MET, que es para la federación de datos, que sea ligero, buena performance y open source y seguro. ¿no? Eh, aquí hay una serie de servicios, de, de productos, todos ellos no implementan al 100% todas estas funcionalidades y, y sobre todo la parte de seguridad no la implementan eh, muy poca seguridad, pero se pueden reutilizar para implementar uh, tu sol solución eh, el día de mañana. ¿no? Una de ellas es eh, Tate, eh, Apache Drill, por ejemplo, Presto DB o, o Presto SQL, o si tú tienes presupuesto, pues puedes contar, o, 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 y, y, y si tienes tus datos en la nube, pues puedes usar servicios como de Amazon, o muchos servicios de Amazon en este caso, ¿no? porque cada uno de ellos hace cosas diferentes. Pero si, si quieres explorar un poco las funcionalidades, pues yo te animo a que pruebes uno de ellos. El Tate, el Apache Drill son lo, las soluciones más, más usadas y, 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 y listas para, para ello. ¿no? Y PrestoDB y Presto SQL también, pero más, más orientados a, a federación de datos. Eh, eh, yo he empezado uh, hace poco un, una prueba de concepto. Eh, eh, he, he cogido en Void Proxy. Eh, 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 He aprovechado la, 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 la capacidad que tiene de, de crear filtros en, en Void Proxy, pero, pero ha sido un poco complicado porque los tienes que desarrollar en C y, y a estas alturas a aprender C, o mejor dicho, recordarte C, que aprendiste en la universidad, pues no te ayuda mucho. ¿no? Entonces, uh, gracias a WebAssembly eh, te permite inyectar o, o implementar eh, o extender eh, insertando componentes eh, en el lenguaje eh, de programación preferido dentro de Envoy. ¿no? Entonces es una buena combinación ¿no? utilizar Envoy y WebAssembly para poder extender funcionalidades e implementar funcionalidades como en este caso de federación de datos, seguridad, balanceo, autenticación, como muchas otras organizaciones eh, la están haciendo. ¿vale? Eh, por mencionarte una, por ejemplo, solo IO eh, ha creado una solución usando Envoy y WebAssembly para, para, para implementar un Web Application Firewall a nivel de APIs. Pero, en este caso, centrado en, en API Repo. ¿no? Uh, o puedes utilizar los, las herramientas de, 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 de la vieja guardia, ¿no? como decimos, que es Nifi, Apache Night 5, que es un ETL muy potente, eh, eh, extendible. O utilizar Valerina, eh, o basado que es eh, eh, Micro Gateway, ¿no? que es básicamente un mediador, un, senc un mediador sencillo que te puede permitir y extender eh, uh, usando adaptadores eh, para poder eh, manipular el tráfico a, a nivel 4 y nivel 7. Y, y ahí están las referencias que he utilizado para componer esta eh, presentación. Y si, pues eso, es, eso es todo. Eh, como te dije, era un minuto. La verdad es que, que muchísimas gracias. ¿eh? Perdona, pero es verdad que, que ahora con el pequeño retraso de Isabel nos hemos ido ajustando un poquillo y vamos un poquito más no de tiempo. Preocupes. De verdad que ha sido súper interesante, la verdad es que es un tema muy de actualidad y que además pues yo creo que, que tiene bastante recorrido. ¿no? Y yo creo que toda la comunidad y todos los, los oyentes lo habrán agradecido. La verdad es que ha sido una explicación brillante y nada, no, a seguir... Eh, este mundo que la verdad es que creo que tiene todavía mucho, mucho por avanzar, ¿no?